ஐயா ராம்தாஸ் அவர்கள் வந்து எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் இல்லையா அட கூட்டணி சேர்ந்துக்க கழுத அதை பத்தி ஒண்ணும் கவலை இல்ல நான் வந்ததுக்கு நூத்தி ஐம்பது கேள்வி கேட்டாங்க இந்த பத்திரிகைக்காரங்க எனக்கு மேல இருக்க பிள்ளை நம்ம விஜய் மாவுடைய பிள்ளை பாடா பாடா கத்த மண்டம் பேசுறான் இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாது விஜயகாந்துக்கு நீ தான் வந்து போட்டியா இல்லையா சகோதரர் அன்புமணி தான் தான் சொன்னார் இப்ப ரெண்டு பேரும் மானம் கட்ட பயணுங்களையா எல்லாம் கெடுத்து முடிவு எல்லாம் ஜெயிக்கும் பொள்ளாச்சி மாதிரி அதுல ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது கடைசியில போலீஸ் வந்து பிடிக்கும் போது மன்னிப்பு கேட்போம் விட்டுருவாங்க விஷயத்த மறக்கிறதுக்கு நம்ம ஆளுங்க மாதிரி புட்டா பயிலுக்கு உலகத்துல கிடையாதுறான் இடைய வணக்கங்களை கூறி ராதா ரவி என்ன பேசுகிறான் என்று கேட்க வந்திருக்கும் ஒரு சில அதிமுக சேர்ந்த சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி என்னன்னா சொல் கேட்டுட்டு போ போனதுக்கு அப்புறமா எனக்கு ஃபோன் போடுவாங்க கொஞ்சம் பேர் தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தால் ஏ நீ சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்ட் தான் ஏன் என்ன ஏன் செய்கிறதுன்னு தான் கேட்பாங்க எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா என்னை வந்து எங்கள் அண்ணா திமுகவில் தான் நீங்கள் திமுக வந்துட்டீங்களேன்னு சொன்னாங்க இல்லை ஏன் முதல்ல நான் திமுகவில் தான் இருந்தேன் ஆனால் போயிட்டு இப்போ திருப்பி இங்கே தான் ஏன் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் இங்கே இருந்தாலும் நம்ம திராவிடத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பட் இப்ப இங்க இந்த கூட்டணி எல்லாம் பார்க்கும்போது நான் எவ்வளவு பெட்டர் இல்ல இதெல்லாம் பார்த்தேன் நான் தனிப்பட்டால ஒரு மேடை பேச்சால நான் ஒரு நடிகன் நான் நான் வந்ததுக்கு நூத்தி ஐம்பது கேள்வி கேட்டாங்க இந்த பத்திரிகைக்காரங்க இப்ப எல்லாம் பெரிய தலைங்கள்லாம் வந்திருக்கு வீடு தேடி போய் ஒருத்தர் சால் போடுறாரு அவர் நான் ரொம்ப மதிப்பு நான் எனக்கு எப்பயும் அவரை பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் சொன்ன ஒரு விசித்திரமாக சொல்லுவார் ஆனால் அது மாதிரி நடக்க மாட்டார் அவர் எப்பேற்பட்ட தலைவராக இருக்கிறார் ஆச்சரியமாக இருக்குன்னா ஐயா ராம்தாஸ் ஆகட்டும் இல்லை அவர் பையனாகட்டும் அன்புமணி ராம்தாஸ் அவர் படித்தவர் இருந்தாலும் அவர் வந்து ஐயா ராம்தாஸ் அவர்கள் வந்து எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் இல்லையா ஆரம்பி தானே ஆனாலும் இவர் இருக்கார் எல்லோருமே நல்ல பேசுறாங்க அருமையாக பேசக்கூடியவர்கள் நான் உண்மையில் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அட கூட்டணி சேர்ந்துக்க கழுத அதை பற்றி ஒன்றும் கவலை இல்லை அதெல்லாம் யார் கேட்டா அதெல்லாம் அரசியல் சகஜம் தானே போய் சேர்றது கூட்டணி சேர்றது கேட்டால் பிஜேபி சொன்னார்கள் போய் சேர்ந்தேன்னு சொல்லுவேன் அப்புறம் திராவிடமே வேணாம்னு சொல்லுவேன் அப்புறம் போய் அதிமுகவில் போய் சேருவேன் கூட்டணியில் தலைமையில் இருக்கிற கூட்டணியில் அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது சரி அது ஏதோ கதை இருந்துட்டு போன விட்டுலாம் ஆனால் கேவலம் என்னென்னா அவர் வீட்டு தேடி போய் நீ சால் போடுறிய சகோதரர் விஜயகாந்துக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாது விஜயகாந்துக்கு நீ தான் வந்து போட்டியா இல்லையா இல்லையா எனக்கு தெரியும் அதனால சொல்றேன் நான் நான் என்ன பொய்யா சொல்றேன் நூறு வாட்டி தட்டி சொன்னா கூட தெரியாது அமெரிக்கால அட்வைஸ் பண்ணிருக்கான் இப்ப கூப்பிட்டு போவாதீங்க வேற அப்படின்னு பட் இப்ப அவர் வரலன்னா இங்க கல்லா கட்ட முடியாது இங்கே வியாபாரம் பண்ண முடியாது அதனால கூட்டு வந்திருக்காங்க இருந்தாலும் நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா கூட நான் மாவட்டத்துக்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் முந்திலாம் நான் பேசுறது தான் ரொம்ப தப்பாக பேசுகிறேன் நம்ம இன்டர்நெட் ஜனங்க இருக்குது அதான் நம்மளை வளர்த்த ஆளுங்களே அதுங்க தானே அவங்க இல்லைன்னா நமக்கு நான் இப்போ இந்த ரெண்டாவது தடவை சினிமா உள்ள வந்திருக்கவே மாட்டேன் அப்போ நான் என்ன பேசினாலும் போடுவாங்க பயங்கரமாக போடுவாங்க நான் என் நான் தான் மோசமாக பேசுகிறேன்னு எல்லோரும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு மேலே இருக்க பிள்ளை நம்ம விஜய் மாவுடைய பிள்ளை விஜயகாந்த் பிள்ளை ரொம்ப பிரமாதமாக பேசுகிறான் பாடா பாடா கத்த மண்ணம் தான் பேசுகிறான் இல்லாத நானே பெட்ரு பார்த்தேன் பரவாயில்ல நம்ம தயாரிப்புகள் நல்லா இருக்குடா எதிர்காலத்தில் ஒரு ஆள் வேணும்ல அப்படியே பேசுறதுக்கு ஏன் சொல்ல சமட்டு மணிக்கு பேசுகிறான் ஏன் அவன் பேச பேசுகிறத கேட்டிருந்தா இன்னைக்கு ராம்தாஸ் ஐயா போகக்கூடாது அந்த வீட்டுக்கு அதை விட மாப்பிள்ள இருக்கார் சுதீஷ் நல்லவர் தான் அவர் நான் அவங்களை பற்றிலாம் நான் பெருசாக பேச வரல ஏன்னா அடையாளம் தெரியாதவர்களை பற்றி பேசி அடையாளம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது நீங்கள்லாம் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறனா மாப்பிள்ள பாவம் சுதீஷ் அது என்ன பெரிய அரசியல்வாதியா சரி ஏதோ எடகட்டி விற்கிற ஆள் மாதிரி அவர் அது ஒரு வியாபாரி அவர் அவருக்கு என்ன தெரிய போகுது பாவம் அந்த பிள்ளைக்கு அவர் என்ன கட்சி தெரியுமா அரசியல் தெரியுமா என்ன தெரியும் சுதந்திர போராட்டம் எப்படின்னா கருவான காலத்துக்கு முன்னாடி எப்படியா தெரியும் அந்த பிள்ளைக்கு புக்கில் பிடிச்சா கூட தெரியாது அந்த பையன்பா வந்து தப்ப அவர் சொன்னார் எங்களுக்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்களே நாங்கள் வருத்தப்படுறோம்னு சொல்கிறாரு 
ஆனால் நான் பாபாலி மங்கள் கட்சியை ஏன் நான் பாராட்டுறேன்னா ராம்தாஸ் அவர்கள் பிரமாதமாக சொல்கிறாங்க வேற தம்பி சகோதரர் அன்புமணி ராம்தாஸ் சொன்னார் இவங்க ரெண்டு பேரும் மானம் கட்ட பயிலுங்கய்யா எனக்கு பயங்கர கோபம் வந்துருச்சு சரி என்னடா எடப்பாடி என்னையும் ஓபி சொன்னியும் இப்படி மானம் கட்ட பயன்னு சொல்கிறாரே என்ன அது இப்போ ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு இல்லை அவர் சொன்னது உண்மை தானே நான் சொல்லலை அவர் சொன்னார் ரெண்டு பேர்களும் மானம் கட்ட போயிலுங்க என்ன சேர்ந்துட்டு இப்போ வந்து அவர் தோட்டத்தில் போய் இவங்க சாப்பிட்றாங்கல்ல அப்போ என்ன அவர் சொன்னது என்ன கரெக்டு அதை நான் ஒத்துக்கிட்டேன் இன்னொன்று நல்ல விஷயம் நமக்கு செஞ்சுருக்காங்க இந்த திராவிட கட்சிகளோட நாங்கள் கூட்டணியே கிடையாதுங்க இரநூறு பர்சன்ட் எந்த திராவிட கட்சி அண்ணா திமுக திமுக எதுலையுமே சேர மாட்டோம் ஆனால் இப்போ அண்ணா திமுக போய் அவர் சேர்ந்ததுனால திமுக மட்டுமே தான் திராவிட கட்சி என்பதை நிரூபிச்சிருக்காங்க அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஏன் நான் சொல்லலை தான் நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இங்கே மக்கள் காப்பாற்றப்படணும்னா ஒரே சின்னமாக இருக்கக்கூடிய ஏன் எல்லாருமே ஒரே சின்னத்தில் நில்லுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஜனங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே சின்னம் உதய சூரியன் மட்டும்தான் அதுக்காக சொல்ற நம்ம கூட்டணி கட்சியில தப்பா சொல்லல எங்க கிட்ட வந்து கிங்கா இருந்தார் வைகோக்கு ஒரு சீட்டு தான் இங்க முடியல டிராபிக் ஜாமா இருக்கு இங்க அங்க கடைசி வரைக்கும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெடியா நாளைக்கு முடிவு தெரியும் நாளானைக்கு முடிவு தெரியும்னு நாலு ஒன்னு பிச்சு கிச்சு கொடுத்து எங்க அண்ணன் எவ்வளவு பெரிய ஆள் அவரு அவர் ஐயா மூப்பனார் அவருடைய மகன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை அவருக்கு ஒரு சீட்டு கொடுத்துருக்காங்க தேவையில்லையா அப்படிலாம் நம்ம நின்று எலெக்ஷனில் நின்று நினைய செய்ய போகிறீங்க எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சு வச்சுங்க அண்ணா திமுக கூட்டணி ஜெயிக்காதுன்னு பிஜேபின்னு ஒரு ஆள் இருக்காங்க அது போதும் ஐயா நம்ம பூரா தேர்தல் பிரச்சாரம் பெருசாக செலவு பண்ணியெல்லாம் தேவையே இல்லை அங்கே பிஜேபி இருக்காங்க தேராது ஏன்னா பிஜேபி வர்றதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு முந்நூறு வருஷம் அவன் தானே நான் சொல்லியிருக்கோம் அதெல்லாம் வரவே முடியாது மோடி ஐயா வந்து நூறு தடவை இங்கே மீட்டிங் பேசி பணுக்கும் நொன்றி சொன்னா கூட நீ தேர முடியாது ஏன் சொல்றேன்னா செய்யறத பூரா செஞ்சு விட்டு வந்து கடைசி சீனில் மன்னிப்பு இந்த வில்லன் உப்புறப்பு நாங்களாம் இருக்கோம் எல்லாம் கெடுத்து விடுவோம் எல்லாம் செய்வோம் பொள்ளாச்சி மாதிரி புரியுதா அந்த படத்தில் நான் அப்படி தான் நான் வருவேன் மந்திரி மாவேன் இல்லை மந்திரியாக வருவேன் ஒரு 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 இருபது பொம்பளைங்களை விட்டு கெடுப்பேன் இவங்க ஒரு நாற்பது கெடுத்துருக்கேன் அதுக்கு என்ன இருக்கு அதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஏன்னா எங்கள் பிரகாரம் அது தப்பு கிடையாது யா வில்லன்களுக்கு கடைசியில் போலீஸ் வந்து பிடிக்கும் போது மன்னிப்பு கேட்போம் விட்ருவாங்க விஷயத்த நம்ம தமிழ் ஜனங்க தானே மறக்கிறதுக்கு நம்ம ஆளுங்க மாதிரி புட்டா பயிலுக்கு உலகத்தில் கிடையாதுரா தமிழ்நாட்டில் புகுன்னு சொல்கிறேன் அதனால் மோடி அவர் என்ன செஞ்சார்னா என்னென்னமோ சொல்லி பல்கி அடிக்க மூணு தடவை வரான் என் மனுஷன் நீ எப்பவுமே டாக்டர் கேட்பார் நான் சுகர் பேஷண்ட் எனக்கு வந்து வயசு அறுபத்தி ஆறு ஆச்சு எனக்கு சுகர் இருக்கு அப்போ சொன்னாங்க என்னங்க உங்களுக்கு சுகர் ஆனால் ஆமாங்க எங்கள் அப்பா வந்து சுகர் ஃபேக்ட்ரி எங்கள் அம்மா சுகர் இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு வராமல் வேறு எவனுக்கடா வரும்னு கேட்பேன் அது என்ன இருக்கு கேள்வி சுகர் அது பட்டு ஒரு ஓரத்தில் இருக்க போகுது அப்போ என்ன கேட்பார் டாக்டரு ராத்திரி எத்தனை தடவை ஒனுக்கு போகிறேன்னு நான் சொன்னேன் ஒரு மூணு தடவை போவேன் அப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு அது கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்போ வியாதி இருந்தால் மூணு தடவை ராத்திரி போவோம் வியாதி இல்லைன்னா ஒரு தடவை போகலாம் நடுவில் அது மாதிரி தான் ஐயா மோடி அவர்கள் கஜா புயலுக்கு வரலையா செத்தாங்க அங்க நூத்து கணக்கில் செத்தான் குடும்பங்கள் ரோட்டில் நின்றுச்சு அதுக்கு வரல ஒரு பிரதமர் எவ்வளோ விஷயத்துக்கு வரல துப்பாக்கி சூடு நடந்தது ஏன் என்னன்னு கேட்கறதுக்கு கூட வரல ஆனால் இப்போ அப்போ ஆரோக்கியமாக இருந்தார் வந்த புதுசில் அதனால் ஒரு தடவை போயிட்டு வந்தார் ஒன்றுக்கு இப்போ சுகர் ஏறுது மூணு வியாதி ஏறுது மூணு தடவை வர்றாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு ஒன்று கிடைக்கிது மூணு தடவை வர்றான் ஏன் மனுஷன் இன்னும் எத்தனை தடவை வர போகிறாரோ தெரியாது ஏன் தெரியுமா உடம்புல வலி வந்துருச்சு இது தேராதுன்னு அவருக்கு தெரியும் அவன் சொல்றான் இங்கே தேராவில்லை என்றாலும் வடநாட்டில் ஜெயிச்சிருவார் டேய் ஆயிரண்டி அதையா கேட்கறான் 
தமிழ்நாட்டில் தேருமா தேராதா எங்களுக்கு அதான் தேராது ஒரு இன்னொரு சொல்ல மறந்துட்டேன் இல்லை சகோதரர் ஏன்னு சொன்னதான் ஞாபகம் இருந்தது எப்படின்னா மீட்டிங் முடிகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் உட்காரு நான் வந்து உனக்கு வேடிக்கை கேட்ட வரல நான் இங்கே வரலனாலும் நான் எம்ஆர்ஆதாமா வந்தான் புரியுதா இப்போ அன்பர்களெலாம் வேலையை விட்டு பிடிங்க வந்து உட்காந்துருக்கேன்னு யாருக்கும் ஒன்றும் இல்லை நீ நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக கத்துறதுக்கு வந்திருக்கோம் புரியுதா உனக்கு ஏதோ ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நான் பேசுனது புரிஞ்சுதுன்னா இப்போவே ஏஞ்சி போயிடு நான் பேசிக்கிறதுக்கு போது நடுவில் போனான்னு வச்சுக்க அப்போ நான் முட்டாள் ஆகிடுவேன் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பேசுகிறோம் இவனுக்கு உடனே புரிஞ்சு போச்சு எல்லாம் திட்டுவேன் நான் ரொம்ப நல்லவன் இல்லை என்னை பார்க்குறதுக்கு தான் ரொம்ப நல்லவன் மாதிரி தெரியும் தோற்றம் கொடுப்பேன் வணக்கம் சொல்லுவேன் எல்லாருக்கும் நல்லா அன்பாக இருப்பேன் எனக்கு வந்து இப்போ யாராவது செல்ஃபி எடுத்தா கேமரா தட்டி விட மாட்டேன் திருப்பி வாங்கி தர மாட்டேன் அது வேறு விஷயம் ஆனால் நான் ரொம்ப நல்லவன் ரொம்ப கெட்டவன் அதுக்காக சொல்கிறேன் நீ நம்ம கட்சிக்காரனா கூட இருக்கலாம் எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை சும்மா அப்படி நீ இப்போ ஏஞ்சி பண்ணணும் இப்போயே போயிடு ஏன்னா உனக்கு வர்றது தான் எனக்கு வருது நானும் போயிடுவேன் இப்போ பெரிய வசதி என்னென்னா உங்களுக்கு கிடைச்ச மாவட்ட செயலாளர் என்கிட்ட கண்டிஷன் போட்டிருக்காரு ஒம்பதரை மணிக்கெலாம் முடிக்கணும் மீட்டிங்கன்னு இதை விட யாரையா வசதி கிடைக்கும் நான் உண்மையிலே சந்தோஷப்பட்டேன் பாடா இந்த முடிகிற நேரத்தில் ஓட வேணாம் கிடைக்கும் அதனால சொல்கிறேன் உனக்கு யாருக்காவது அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருந்தால் ஒன்றை மாதிரி தான் நானும் அமைதியாக கேள் ஏன்னா நான் எதுக்கு இந்த பயந்துக்கு இந்தெல்லாம் வந்தவனே கிடையாது ஏன் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லா வரணும்யா நம்மளுடைய தளபதியார் தளபதியார் முதல்வராக வந்தால் தாண்ட நாடு தப்பிக்கும் அவன் சொல்கிறான் அவங்க அவங்க அப்பா மாதிரி இது இல்லைங்க அவங்க வரங்க அக்கே ஏன்னா அவங்க அப்பாவோட போய் படுத்துட்டு வந்த ஒரு மாதிரி பேசுகிறான் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்காரு அவருக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கும் அவருக்கும் முப்பது வருஷம் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா அதை நீ யோசிக்க வேணாமா முப்பது வருஷம் கேப்பு இருக்குடா அதுக்காக சொல்றேன் உடனே சும்மா அவங்க அப்பா இருந்தா டே அவங்க அப்பா எல்லாம் எடப்படிக்கு ஓ பண்ணி சொல்றது தெரியவே தெரியாதுரா சத்தியமா சொல்றேன் அவங்க அப்பாக்களும் தெரிஞ்சவங்க யாரு அவங்க கூடவே இருந்து வளர்ந்தவர் தானடா புரட்சித்தில் வரல ஏன் நான் சொல்றேன் அவர் அவரெல்லாம் இழுக்காது அவருக்கு இழுக்கிறதுக்கு தகுதியே கிடையாது உனக்கெல்லாம் அதுக்காக சொல்றேன் தமிழ்டா உடனே இவர் நம்ம தளபதி யாரை பத்தி ஓ அவர் வந்து இது சரியாக பேசுவேன் நீ மட்டும் நான் பிரிக்கு கிழிச்சிட்டியா ஏடா கம்பராமாயணம் எழுதுனது சேக்கிழார்னு சொன்ன பய கழுவு தானே நீங்கள் ஏடா நம்மளால் திருத்திக்க பார்க்குறோம் நீ வந்து எங்கே திருத்துற உங்களுக்கு எதுக்காக சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு எது யோகிதை இல்லாத ஆளுங்க ஒரே யோகிதை உள்ளவர்னு ஐம்பது வருஷம் சர்வீஸோடு இருக்கிற ஒரு ஆள்ற அரசியல்ல நம்ம தளபதியாகிறவர்கள் ஐம்பது வருஷம் சர்வீஸில் இருக்கிறாரு அந்த சர்வீஸுக்கு எவனாவது ஈக்குவலா சொல்றா போதல்ல நான் பார்த்து வந்தவர் நான் பார்த்து வந்தவர் நானே அப்படி அப்பதான் நான் பார்க்காம இருந்தால என்ன எடப்பாடி என்ன நல்ல மனுஷன் அவரு அவர் யார் இருந்தாலும் முதலமைச்சர் பதவி விட்டு எப்படியா போவாங்க அதுல அவருக்கு கிடைக்காத ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு சரி ரைட் இருந்துட்டு போட்டுமேன்னு பார்த்தா அவரே தொல்ல பண்ணிக்கிறார் அண்ணா திமுக தலைமையில் தான் கூட்டணின்னு சொல்கிறாங்க பிஜேபி சொல்லியிருக்காங்க எதுக்குன்னா பதினஞ்சு கேஸ் முடியணும்னா நீ எல்லாரையும் சேர்த்துக்க உட்டவன் கொண்டவன் ஓடி போனவன் நிற்கிறவன் நிற்காதவன் ஒரு பர்சன்ட் ஓட்டிருக்கா சேர்ற அவனன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க சேர்த்துருக்கிறது எதுக்குன்னா மகா கூட்டணி மெகா கூட்டணின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க சேர்த்துருக்கிறது எதுக்குடா அந்த காரில் கம்யூனிட்டி பசங்க நிறைய கோடியாக போடுறதுக்கு அந்த காருக்கு முன்னாடி பத்த 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 பட்டம் ஏகப்பட்ட கொடி இருக்கணுமா அவ்வளோ பேர் இருக்காங்களா நீங்கள் மொத்தமாக சேர்த்தா கூட உறுப்பிட முடியாதுரா நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த டேரக்டர் சுந்தரராஜன் சொல்லுவார் ஏ விஜய் அது கேட்பார் நம்ம விஜயகாந்த் ஏ விஜய் விஜயகாந்த் நல்லவன் அவனை நான் தப்பாகவோ எதுவும் பேச வர மாட்டேன் என்னுடைய நல்ல நண்பன் அவரை பேச வரல ஆனால் சொல்லுவார் ஏ விஜய் உங்கள் காம்பவுண்டுக்குள்ள மொத்தமாக ஒரு எல்லாரையும் ஒன்றா சேர்த்தா ஒரு மூன்றரை கிளாஸ் படிச்சுருப்பீங்களான்னு கேட்பார் எனக்கு கணக்கே புரியல ஏங்க மொத்தம் ஒரு இருபது முப்பது பேர் இருக்காங்க எல்லாரையும் சேர்த்தா மூன்றரை கிளாஸ் தான் படிப்பாங்க எப்படி சொல்கிறேன் 
ஆளாளுக்கு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் அப்படி கலக்கு சேர்த்த மொத்தமாக மூன்றரை வருஷம் தாண்டா வரும் படிப்பு அது மாதிரி சொல்லுவார் அது மாதிரி இப்போ எடப்பாடினா நூற்றி ஐம்பது பேரை சேர்த்துக்க எங்கள் மெகா கூட்டணி வருதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே ஜெயிச்சு பாருங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தமிழ் மக்களுக்கு உதய சூரியனுக்கு வாக்களிக்க சொல்கிறேன் நாற்பது நாற்பது சீட்டில் ஜெயிச்சு இவங்க போய் என்ன செய்ய முடியாங்க மோடி வந்துடுவார் மோடி வந்துடுவார்னு சொல்லாத நம்மளுடைய ராகுல அவர்கள் தான் பிரதமர்னு எங்களுடைய தளபதியார் சொல்லியிருக்கார் ராகுலையோட மாற்றம் இருக்க போது எல்லாரும் கங்கணம் கட்டி நிற்கிறான் உனக்கு ஜாக்கிரத பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறேன்னு சொன்னா நான் நம்பிட்டு இருந்தேன் ஐயா நாலு மாசம் அமைதியா இருந்தேன் நானும் என்னை கூப்பிட்டாங்க மீட்டிங் நான் வரமாட்டேன் எப்படி ஐயா திட்ட முடியாது மோடி ஐயா ஏன்னா பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் போயிடுமோன்னு இல்லை இப்போ கடை வாங்கிட்டு அந்த அளவுக்கு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இப்படி பார்த்த ஒன்று பிரமிச்சிட்டேன் நான் நான் ஒரு படத்துக்கு நிறைய ஒரு 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 பத்து லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிற ஆள் நானே பிரமிச்சனே சைக்கிள் இருக்கா ஓட்டுறப்ப எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பான்டா பதினஞ்சு லட்சம் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது எப்படின்னா ஒருத்த எங்கள் ரோடு பக்கத்தில் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தான் இரநூத்தம்பது ரூபா கொடு இரநூத்தம்பது ரூபா கொடு இரநூத்தம்பது ரூபா கொடு உன் வாழ்க்கை பிறகு நீ உட்காந்தே சாப்பிட்டு இருக்கலாம் இரநூத்தம்பது ரூபா கொடு கூக்கும் சிந்திருச்சுயா இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுக்கறதுக்கு அந்த இரநூத்தம்பது ரூபா இரநூத்தம்பது ரூபா சிட்டு போட்டு எழுதிட்டான் வாழ்க்கை பிறகு உட்காந்து சாப்பிடலான்னு சொல்லிட்டான் பாரு அப்படியே எல்லாரும் சந்தோஷம் எப்படி நம்ம பாஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு நம்ம ரெடி ஆகிட்டோமோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வச்சுட்டான் நானே பிரமிச்சிட்டேன் நான் கூட ஒரு இரநூத்தம்பது கட்டிடலாமான்னு பார்த்தேன் நிறைய கூட்டம் அங்கே போய் நின்னோம்னா சொல்லுவாங்க பாரியா ராஜா ராஜே வந்திருக்காருன்னு நான் மட்டும் மனுஷன் இல்லையடா உக்காந்து தின்னுன்னு சொல்கிறான் நான் நம்ப மாட்டேனா அப்படின்னு கடைசியில் பார்த்தா சாயந்தரம் வரைக்கும் ஒன்றுமே செய்யல அவன் இரநூத்தம்பது ரூபா கூட வாழ்க்கை பிறகு உட்காந்து சாப்பிட்டு சொல்லிகிட்டே இருக்கானே ஒழிய எதையுமே செய்யல அவன் இப்போ கடைசியில் சாயந்தரமானு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிட்டான் காலையில் இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுத்த பார்ட்டியெல்லாம் யோ என்ன ஏன் சொன்னோன்னு ஒரு சேர் எடுத்து அவனுக்கு கொடுத்தான் இரநூத்தம்பது ரூபா கட்டினவனுக்கெல்லாம் ஒரு சேர் என்னன்னா ஆமாயா வாழ்க்கை பூரா நீ உட்காந்தே சாப்பிட்லாம் அதில் அதை தயார் சொல்ல அது மாதிரி இருக்கடா மோடி பாஞ்சு லட்சம் ரூபா கொடுக்கறது நமக்கு உட்காந்தே சாப்பிட்லாம் ஏன் தான் நான் சொன்னது அவன் கொடுக்குற இரநூத்தம்பது ரூபா வீட்டில் வச்சுருந்தோம்னா வாழ்க்கை பூரா சாப்பிட்லாம் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்க எந்த பயிலுமே எல்லாம் பொய்யான கருத்துக்களை சொல்லி அதுவும் தமிழ்நாட்டுக்கு முதல் விரோதி யாரானா நம்ம ஐயா மோடி அவர்கள் முதல் விரோதி தான் டேய் இப்போவே நீ எங்கெங்கே எடுத்துக்கிட்டா அதெல்லாம் நான் அந்த கணக்கெலாம் நான் சொல்லக்கூடாது எல்லா இடத்துலையும் இந்திக்காரங்க தான் அதிகமாக இருக்காங்க நம்ம மாவட்டம் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் ஓட்டு போடுறதுக்கு எவனாவது வந்தா வெள்ள வெள்ளையர்னு சப்ப மூக்கூட வந்தா நிறுத்தவன நீ எப்படா பிறந்த இந்த ஊர்லன்னு கேள் ஓட்டு உரிமை தந்திருக்கான் அவனுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் தமிழ்நாட்டுக்கே வந்திருக்கான் அவனுக்கு ஓட்டு உரிமை தந்திருக்க ஆனா நம்ம ஆளுங்க இந்த திருப்பூர்ல வேலை செய்யறவன் திருநெல்வேலிக்காரன் கோயம்புத்தூர்காரன்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க நீ அங்க போய் பாரு தேர்தல் அன்னைக்கு எல்லாம் லீவை போட்டு போவானிய எங்கடா ஊர்ல போய் ஓட்டு போடணும்னு அவன் ஊருக்கு போகணும் லோக்கல் ஆள் இவன் நேபாள்ல இருந்து வந்தவனுக்கு இங்க அஞ்சு வருஷத்துல எப்படா ஓட்டு உரிமை நீ கேளு நீ தைரியமா நிறுத்தலாம் நீ பிறந்த இடத்துல போய் போடு ஓட்ட இங்க போடாத ஏன்னா ரெண்டு கோடி பேர் இறக்கிருக்கான் ரெண்டு கோடி பேர் இந்த பிரிட்ஜு கட்டுற அதை கட்டுற இதை கட்டுறேன்னு விளையாட்டுக்கு இல்லை இந்த டோல் கேட்லாம் நிறுத்தி வச்சிருக்கான் அந்த தாலி விழி முதல்ல தெரியல என்ன அவனுக்கு எப்படி என்ன தெரியும் அவன் வந்து பணிப்பூர்லேருந்து வந்திருக்கான் என் வண்டியை பார்த்தோன்னே ஆ பக்கத்தில் இருக்க சொன்னான் ஏ ராதா ரஜா நடிகர் அவருக்கு அவர் கட்சி மீட்டிங் போகிற கே கேன்னு கேட்குறாங்க வக்கால அவர் உதைக்கலாமா நாச்சு டே போய் பாருடா நமக்கு ரோஷம் இல்லைடா போய் பாரு இந்த நான் போகிறேன் சிறுதிக்கு போகிறேன் மகாராஷ்டிராவில் அங்கே பாரு எல்லாமே மராட்டி தெரிந்தவன் மட்டும் தாண்டா உட்கார்ந்துருக்கான் டோல் கேட்ல நீங்க தமிழ் தெரிந்தவன் தாண்டா உட்காரணும் 
எதுக்கு சொல்றேன்னா போய் பார் சண்டிகர்ல போய் பார் டோல் கேட்ல அந்த சர்தார்ஜி தாண்ட உட்கார்ந்துருக்கிறான் அங்க வேலை செய்யறவங்க கூட சர்தார்ஜி தான் பஞ்சாப்ல ஏண்டா நம்ம மட்டும் மானம் கட்ட பழுக எவனும் ஒருத்தன் நேபாள்ல இருந்து ஜெய்ப்பூர்ல இருந்து வந்திருப்பான் அவனுக்கு உட்கார்ந்து வேலை போடலமடா தரக்கூடாது நம்ம தமிழர்கள் தான் வரணும்னா இவன் முதல்ல எங்க வந்தான் வடநாட்டுக்காரன் எங்கடா வந்தான் முதல்ல குர்காவா வந்தான் உள்ள வீட பார்த்துக்கிற வாட்ச்மேன் நாய் அங்கிருந்து முள்ளமா உள்ள வந்து 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 இப்ப நமக்கு ஓனரா நிக்கிறான்டா நம்ம வாட்ச்மேன் ஆகிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் தெரிஞ்சுக்க எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை அதனால தான் நடுவில் ஏந்திரிக்க அதை மொத்தமா கேட்டிருக்க கதையன்னு சொல்றேன் ஏன்னா ஏகப்பட்ட கட்சி ஆயிடுச்சுடா என் சகோதரன் கமல்ஹாசன் கூட கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு நம்ம நண்பர் ரஜினிகாந்த் தெரிஞ்சு போச்சு இதுல ஒண்ணும் வேவாதுரான்னு இது ரொம்ப கஷ்டம் இது ஆறு தொகுதியா மே ஒரு எம்பிக்கு சொன்ன உடனே அவர் சொல்லிட்டார் நான் சட்டமன்றத்தை எதற்கு வரேன் இப்ப வேணாம் அவருக்கு கரெக்டா தெரியும் சட்டமன்றத்தில் இருந்து வந்தால் முதலமைச்சர் ஆயிடுவார் அவருக்கு தெரியும் அதனால அவர் சொல்றாரு அவர் அவரை பத்தி நான் பேசக்கூடாது நல்ல மனுஷன் நம்ம இவர் இருக்காரு கமல்ஹாசன் மேதாவி அவர் வந்து அரிஸ்டாட்டிலேயே கரைச்சி குடிச்சவர் அவரு இப்ப பல அறிவாளிகளை கரைச்சி குடிச்ச வர்ற அவரு இதான் முதல் முறையா ஒரு கட்சியில நான் பார்க்க என் வயசுக்கு ஒருவேளை நான் அந்த அளவுக்கு அறிவாளி இல்லை இந்த தேர்தல் நிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்ம் தர்றது தலைமை கழகத்திலையும் தரப்படும் பொள்ளாச்சிலையும் தரப்படும் என்னடா அச்சரி மாதிரி ரெண்டு இடத்துல தர்றாங்கடா அது அவர் தர்றது நேரம் தர மாட்டாரு இப்படி பார்த்துட்டு அப்புறம் அப்புறம் எப்படி அது சரி 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 நீங்க வாங்கிக்கோங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு எவ்வளவு பேர் நிக்கிறாங்க அவர் சொல்லியிருக்காரு எம்பியில நாற்பது தொகுதியிலும் நிற்போம் அவரு சாயம் வெளுத்துரும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஏன்டா யாருமே சேர தயாரா இல்லை அவர் சொல்றாரு திமுக என்பது ஏன் நீங்க திமுக சேர மாட்டீங்க திமுக என்பது ஊழல் மூட்டை நான் சேர தயாராக இல்லை ரொம்ப அழகா சொல்றேன் நான் அதான் நினைச்சுக்கிட்டேன் என்ன அறிவாளிப்பாரு ஏன்னா இவர் வந்து அப்படியே உத்தம புருஷனாவே வாழ்ந்தவர் ஒரு சின்ன தப்பு கூட சொல்ல முடியாது ஒரு ஊழல் சொல்ல முடியாது அவர் மேல அவர் எல்லா பணமுமே ஒயிட்ல தான் வாங்குவார் பிளாக்ல வாங்கவே மாட்டார் அது ஊழல் செய்யாதது சும்மா நம்பி வந்த நாலு பேரையே துரத்தி விட்டாரு சரி அதை கூட அதை அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா இப்ப பேசுறது யோகிதை இல்லாதவெல்லாம் பேசுறான்டா நான் சகோதரர் கமல்ஹாசன் நல்ல நடிகன் அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் அதுல இருந்து நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் நான் நடிக தலத்துக்கு பிறகு நான் ரொம்ப பாராட்டுற ஒரு அற்புதமான நடிகர்னா கமல்ஹாசன் தான் நான் சினிமா கேட்பேன் அதனால தான் சொல்றேன் அவர் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சுக்கிட்டார் அதுல ஒரு சின்னம் அதுல மூணு கை வெளியே தெரியுது மூணு கை உள்ள போயிடுச்சு சரி அதை கூட நமக்கே அதெல்லாம் சொன்னா ஏதோ தப்பா சொல்றோம்னு சொல்லுவாங்க இல்லை உள்ளன்னா இந்த கைக்கு உள்ள போயிடுச்சு அதுக்காக சொல்றேன் அவரு அவரு ஒரு கட்சி ஆளாளுக்கு ஒரு கட்சி தான் இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒருத்தங்க போன் பண்ணாங்க என்னன்னு கேட்டேன் சரத்குமார் சார் நம்பர் தெரியுமா ஏங்கன்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை நாங்கள் கூட்டணி வைக்க வரும் சரி முந்நூற்றி ஐம்பதுல இது ஒரு முந்நூத்தம்பது சேரும் போல இருக்கு மொத்தம் நானூறு பேர் தானே சேர்த்துட்டு போ அதில் நாற்பது பேர் நின்றுட்டோம்னா என்ன செய்யறது மீதி பேர் அவரு தனியா நிப்பேன்னு சொல்றாரு தனியா தான் எல்லாருமே நிக்கணும் யாரா இருந்தாலும் இப்ப நம்ம கூட்டணி சேர்ந்திருக்கும் பாரு நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து நிக்க முடியாது ஒரே இடத்துல ஒவ்வொரு தொகுதிக்கு ஒவ்வொரு ஆள் தான் நிக்கணும் தனியா தான் பா நிக்கணும் அதையே அனௌன்ஸ் பண்றீங்க அப்படி நான் தனியா தான் நிப்பேன் பக்குன்னு ஆயிடுச்சு எவ்வளவு துணிச்சல் பாடுற அதுல ஒவ்வொருத்தங்க கட்சி ஆரம்பிச்சு எந்த கட்சி எந்த கொடினும் தெரியல சினிமாவில் அன்னைக்கு நேற்று முந்தா நேற்று க ஒரு அரசியல்வாதி வேஷம் ஆனால் என்ன கலர்னு போடலாம் சும்மா ஒரு அரசியல்வாதி மாதிரி நான் சொன்னேன் எனக்கு தெரிலடா ஏகப்பட்ட கலர் இருக்குது எப்படி போட போகிறேன்னு தெரில ஒன்று செய் பன்னெண்டு கலர் ஏழு கலரையும் ஒன்றா போட்டுடுறா அப்படி கொடி கிடையாதுரான்னு சொன்னேன் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஏகப்பட்ட கட்சிடா அதுதான் நான் சொல்லுவேன் எங்கள் அப்பா இம்மாதிரி தான் இருக்காத அதால் அறிவாளிடா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல நாடகத்திலேயே சொல்றாரு 
அப்பவே எப்படி இதெல்லாம் கணிச்சிருக்கான்னு தெரியல அதாவது அவளாளுக்கு ஒரு கட்சி அவன் அவனுக்கு ஒரு தலைவன் பத்தாயிரம் பட்டினி பட்டாளம் போயிருந்தாங்க <laughs> பாவம் அவரு எடப்பாடி நான் சொன் நான் தான் சொன்னே அவங்க இன்னும் ரெண்டு வருஷம் முதலமைச்சர் ஏன்னா என்னமோ ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி திருநூன்னு இருக்குது போல இருக்கு பிளானு அதை விட்ற வேண்டியது தானே அதை விடாம நம்ம போட்டு நெறிக்கிறோம் சொன்ன மாதிரி மாவட்டம் சொன்ன மாதிரி எம்பி தேர்தல் முடிஞ்சா இப்போதான் நானே கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா இவன் சட்டமன்ற தேர்தல் இல்லையே இவன் எப்படி சொல்கிறான் எடப்பாடி போயிடுவார்னு நல்ல கரெக்டாக இருந்தது இந்த தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே நம்ம வெற்றியானவனே முதல்ல கவர்னருக்கு வெடி ஏன்னா அவரு தான் இந்த மத்திய அரசாங்கத்துக்கு அடியாளா இருக்காரு அவரே போய் எல்லா சாக்கடை எம்எல்ஏ செய்ய வேண்டிய வேலையில அவர் செய்தாரு கவுன்சில் செய்ய வேண்டிய வேலையை அவர் செய்தாரு அதனால அவருக்கு முதல்ல வெடி வச்சுட்டா அடுத்தது இவங்களுக்கு வெடி நான் இப்ப சொல்ற ஜனங்க நீங்க தெளிவா இருக்கிறவங்க எல்லாரும் உதய சூரியன் சின்னம் யாருக்கும் பழக்கம் இல்லாத சின்னம் கிடையாது காலையில் ஏந்திரிச்சாலே உதய சூரியன் மேல தான் கண்ணை திறந்து ஆகணும் அதுக்காக சொல்றேன் உங்களுக்கு ஏன் நான் சொல்றேன்னா தயவு செய்து அவங்க குள்ளி இப்ப ஒரு குழப்பத்தில் இருக்காங்க ராம்தாஸ் ஐயா ஒரு பக்கம் இருக்காரு இந்த பக்கம் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தவங்க ஒன்னா இருக்காங்கடா இப்ப வேறு சகோதரர் விஜயகாந்த் எல்லாம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தங்க ஒருத்தங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டான் என்ன கேட்டா இவருடைய நாலு தொகுதியில பாமக ஓட்டு போடாது அவனுடைய ஏழு தொகுதியில விஜயகாந்த் கட்சி ஓட்டு போட மாட்டான் எழுதி கொடுக்கறேன் நானும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா உடனே நம்மளுடைய பண்ணட் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங